ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷൈനീസ് മെനുലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചി ചോറാണ് മീറ്റ് റൈസ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ് ജീരകശാല റൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാസ്മതി റൈസും എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തത് നല്ല ഫ്ലേവർ ശരിക്കും കുക്കായിട്ട് വന്നാൽ ജീരകശാല റൈസ് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ കപ്സ് ഓഫ് ജീര ജീരകശാല റൈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബീഫാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജി ബീഫാണ് ഈ സെയിം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൻ്റെ കൂടും ചിക്കൻ്റെ കൂടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് ബീഫിൻ്റെ കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് എല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ബീഫാണ് ഇത് ഇത് ഹാഫ് കെ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സവാള എടുക്കണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് മസാല ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം റൈസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയത് ചതച്ച് എടുക്കാനാണ് ച അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇത് ചതച്ചായിട്ട് വരുമ്പോൾ പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര ചേർക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറച്ചി ചോർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ബീഫാണ് അപ്പോൾ അത് കൂ വേവിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും എന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഹോൾ ഗരം മസാല ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഗ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വലിയ രണ്ടര സവാള ആണ് വലുത് രണ്ട് സവാള പിന്നെ അര സവാള എടുത്തിട്ട് രണ്ടര സവാള ആണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ചേർക്കാം ഇതിന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സവാള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തീ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നോക്കണം കരിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ എല്ലാം ബ്രൗൺ ആകാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ എല്ലാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങി നല്ലപോലെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഇത് നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അര ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് കൂടുതലാണ് ഇത് പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സിന് മിക്സ് ചെയ്യണം മസാല എല്ലാം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്ന രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ എല്ലാം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കാൽ ഗ്ലാസ് ചേർത്
ബീഫ് ചേർക്കാം ചേർക്കത്ത് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഈ മസാലയിൽ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആ മീറ്റിൻ്റെ കളർ ഇച്ചിരി മാറി വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്നോ നാല് മിനിറ്റ് മതി ഇതിന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കുറുമുളകാണ് ഇത് ഫ്രഷ് കുറുമുളകാണ് അര ടീസ്പൂൺ കുറുമുളക് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മീറ്റ് ഈ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഈ മസാലയിൽ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് അര ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇത് ഇത് ചേർക്കുക ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ ഗ്ലാസ് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്തത് ഇത് നല്ലപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറി ഗ്രേവി ആയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ചേർത്തേ കാൽ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് ഇതിന് കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ എല്ലാം മീൻസ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചോറ് എണ്ണയിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട നമ്മുടെ നോർമൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നെയ്യിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഹോൾ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ നാല് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറുമുളക് ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഹോൾ ഗരം മസാല ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചേർക്കും ഇന്നത്തെ ചേർത്തിട്ട് അത് ഇച്ചിരി ചൂടാകട്ടെ ഇവിടെ ഗരം മസാല ഒക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ ചൂടായി ഇന്നകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ഹാഫ് ഉള്ളി മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയുടെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചേർക്കാം ചേർത്ത് ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഹ്യൂമൻ സീഡ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറിയാൽ മതി ഈ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് എടുത്തത് ഇത് ചേർത്താൽ നമ്മൾ റൈസ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചിക്കൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ക്യൂബ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിൻ്റെ ക്യൂബായിട്ട് വരും അത് ചേർക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബാണ് ചേർത്തത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ക്യൂബ് ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിന് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് ചേർത്തു മിക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് അരി ചേർക്കാം ഞാൻ അരി മൊത്തം ഇട്ടു ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ അരിക്ക് ഈ അരി ഈ മസാലയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇത് വിറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ നമുക്ക് ഈ അരി ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് നല്ലപോലെ വിറ്റ് വന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ
ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് സെയിം മെഷർമെൻറ്റിന് ഡബിൾ വെള്ളം എടുക്കണം ചില ജീരകശാല റൈസിന് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആറ് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇത് ചേർക്കാൻ പോവുക വെള്ളം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എല്ലാം തിരിച്ചും വെള്ളിലോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കറക്റ്റ് ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോഴാ ചോർക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് വരും ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നല്ലപോലെ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം ഉപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് ഞാൻ വെള്ളമാണ് എടുത്തത് തിളച്ച വെള്ളമായി ഞാൻ എടുത്തേ എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഈ അരി നമുക്ക് കുക്കായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തത്തിന് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റു കുറച്ച് ഏറ്റു ലോലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അരിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ദം ഇടാൻ പോവുക ഇതിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ദം ഇടണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ദം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെവലായിട്ട് വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി ചോർക്ക് മല്ലിയില പൊതിന എല്ലാം ഒക്കെ ചേർക്കാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബിക്കോസ് ഇത് നാടൻ ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊതിന ഇല അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കണം അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറി ലീവ്സ് തന്നെ പിന്നെ ഇടണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മേളി മല്ലിയില ചേർത്താൽ നല്ല ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ റൈസ് ഐറ്റമിന് കിട്ടും ഈ റെസിപ്പിയിൽ കിട്ടും കുറച്ച് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളി ഇറച്ചി ഇടാൻ പോവുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മേളി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുളക് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് നല്ല ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ റൈസിന് കിട്ടും കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളി ഇറച്ചി ഇടാം അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഇറച്ചി ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ദമ്മിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ദമ്മിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു തവ ചൂടാക്കണം തവ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളി ഈ ഈ റൈസ് ഇടണം റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് തവ ചൂടാക്കണം തവ ചൂടാക്കിയിട്ട് തവ നല്ലപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തവയുടെ മേളി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫ്ലെയിം നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിൽ ഏത് കുറച്ച് ഫ്ലെയിമാണ് അത് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ദമ്മിൽ വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളി ലിഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് തവയുടെ മേളി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇനി പാൻ തവയുടെ മേളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയില വെച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതിന് ദമ്മിൽ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് ദമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചു വെച്ചു ഇത് ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വേണം പിന്നെ ജീരകശാല റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുഴയാൻ ഒത്തിരി കുറവാണ് ചാൻസ് ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്ലോലി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വേണം
ഇറച്ചി ചോറ് ഞാൻ നോക്കിയ ഏറ്റവും ക്വിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറച്ചി ചോറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ എത്ര വെള്ളം ചേർക്കണം അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കറി ആയിപ്പോവും ബീഫിനകത്ത് അപ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് അതിന് കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കണ്ട ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ഒരു ചോറാണ് വൺ പോട്ട് മീലാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി കൊണ്ട് ഞാൻ വരും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം